বন্ধুরা অসুখ কখনই বলে আসে না তাই অসুখের ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত অনেক সময় আমাদের বাসা বাড়িতে ছোটোখাটো অসুখ বা দুর্ঘটনা ঘটে থাকে যেমন আলকা জ্বর সর্দি কাশি সামান্য কেটে বা পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি উপরোক্ত অসুখ বা দুর্ঘটনাগুলোর জন্য আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধও রাখতে হবে বাসায় তবে ওষুধ রাখার ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রাখা ভালো এবং অসুখ ছোট হোক বা বড় তার জন্য অবশ্যই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে তো বন্ধুরা চলুন জেনে নেই ছোটোখাটো অসুখ বা দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধগুলোর নাম সহ বিবরণ প্যারাসিটামল জ্বর হলে একটি প্যারাসিটামল খেতে পারেন জ্বর বাড়লে তিন দিনের বেশি জ্বর থাকলে ডাক্তার দেখান তবে পেটে ব্যথা চোখে সাদা অংশ অলুদ হয়ে যাওয়া বা জন্ডিসের অন্য কোনো উপসর্গ দেখলে প্যারাসিটামল খাওয়া থেকে বিরত থাকুন ট্রামাডোল কোনো প্রকার ঝুঁকি ছাড়াই ট্রামাডোল পেন কিলার হিসেবে নেওয়া যায় এমনকি এজমা রুগীরাও এটি নিতে পারবেন টাইমোনিয়াম সালফেট যে কোনো প্রকার পেটে পেতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে পিরিয়ডের প্রথম কয়েকদিনের পেতার জন্য এটি অত্যন্ত কাজকর একটি ওষুধ ইসমির প্রাজল বা অমির প্রাজল অধিকাংশ মানুষই কোনো না কোনো সময় বুক জ্বালা বা গ্যাসের সমস্যায় ভুগতে হয় বিশেষ করে বড় পেট খাওয়ার পর ইসমির প্রাজল বা অমির প্রাজল পাকস্থলীতে এসিড গঠন কমিয়ে বুক জ্বালা কমাতে সাহায্য করে অনেক সময় গ্যাসের জন্য অনেকটা হার্ট অ্যাটাকের মতো বুকে ব্যথা হয় এর জন্য ত্রিশ মিনিটের মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হলে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে যোগাযোগ করুন হ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড সাসপেনশন বুক জ্বালা এবং গ্যাসের সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য দুই চামচ করে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড সাসপেনশন খেতে পারেন সাসপেনশনটি ফ্রিজে রাখতে পারবেন এবং ঠান্ডা খেলেই বেশি আরাম পাবেন এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে কয়েকবার পাতলা পায়খানা হতে পারে এতে চিন্তার কিছু নেই অরসেলাইন ডায়রিয়ার সময় খুব সহজেই শরীর থেকে অনেক পানি বেরিয়ে যায় প্রত্যেকবার পাতলা পায়খানা হওয়ার পর স্যালাইন খাওয়া উচিত শরীরে পানিশূন্যতা হলে নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে অনতি বিলম্বে ডাক্তার দেখান যদি আপনার ডায়রিয়ার সাথে জ্বর হয় দুই দিনের বেশি সময় ডায়রিয়া তাকে মুখ শুকিয়ে গিয়ে পিপাসা লাগে খুব কম অথবা একেবারেই পেশাব না হলে প্রচণ্ড পেতে ব্যথা হলে পায়খানার সাথে রক্ত গেলে আপনার উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন থাকলে অসাধারণ খাওয়ার আগে রক্তচাপ মেপে নেওয়া ভালো ফ্যাক্সোফেনাডিন অথবা রুপাটিডিন অ্যান্টি স্টামিনগুলো তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ যাদের অ্যালার্জিক রাইনিটিস দুলা পরাক তেলা পোকা ইত্যাদি সংস্পর্শে আসলে আছি ও আছে তারা রাতে একবার ফ্যাক্সোফেনাডিন বা রুপাটিডিন নিলে আছি ও নাক থেকে পানি পড়ার উপশম হবে সিলভার সালফা ডিয়াজিন আলকা পুড়ে গেলে প্রথমে পুরা জায়গাটি কলের পানি ডালুন পানি শুকিয়ে গেলে যত্ন সহকারে পুরা জায়গায় সিলভার সালফা ডিয়াজিন অয়েন্টমেন্ট দিন ফুসকা পড়লে সেটা উটানোর চেষ্টা করবেন না বেশি পুড়ে গেলে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন কোভিডন আয়োডিন মলম রক্তপাত সহ ছোটোখাটো কাটাছেড়ার ক্ষেত্রে কতটি শুকনা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে চেপে ধরে রাখুন রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেলে কাটা জায়গায় কোভিডন আয়োডিন অয়েন্টমেন্ট দিন এসব ক্ষেত্রে সেবলন দিয়ে পরিষ্কার না করাই ভালো আপনি যদি কোনো প্রকার ব্লাড টিনার অর্থাৎ যেসব ওষুধের কারণে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় নিয়ে থাকেন অথবা অনেক বেশি কেটে গেলে বা প্রচুর রক্তপাত হলে আপনার ডাক্তারের সাহায্য লাগতে পারে এসপ্রিন আকস্মিক বুকে ব্যথা এবং পরবর্তীতে বাম হাত চুয়াল বা গোলার বাম দিকে ব্যথা হওয়া আর্ট অ্যাটাকের লক্ষণ আর্ট অ্যাটাকের যে কোনো লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে দুই থেকে তিনটি বেবি এসপিরিন খেয়ে নিন এবং যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা করুন বন্ধুরা উপরোক্ত কোনো ওষুধে আপনার এলার্জি থাকলে সেটি খাওয়া থেকে বিরত থাকুন বুকে দুধ খাওয়ানোর সময় এবং গর্ভাবস্থার সময় অনেক ওষুধই খাওয়া যায় না এ বিষয়ে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন যে কোনো ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখবেন যদি বন্ধুরা আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী নিত্য নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য